おはようございます。おはようございます。来ましたね。徳島県。来ましたね。三軒目、うん。入りました。昨日は関西から来てくれたキャンニーと一緒にキャンプをしていたんでね。うん、で、今日からは徳島県を回っていきます。はい、徳島といえば。岩渓谷。うん。かずら橋。うん。なんか秘境のイメージ。確かに。秘境で有名なんだけど、結構。面白い場所だって分かったんだよね。いろいろ調べてたら、歴史的にいろんなこう伝説がある場所で、歴史の教科書で見た平家ってあるじゃん。うん、あれにまつわるいろんなストーリーがあったんだよね。うん、だから今日はせっかくだからその勉強した内容、うん、歴史に触れながらそれにまつわるスポットを回っていきたいと思ってます。なんか楽しみだね。ね。行こう。絶対面白いよね。うん、すごい、だいぶ卑怯感出てきたよ。うん。なんか。山のさらに山の中に。どんどん入り込んでいってる感じ。うん。まさに卑怯って感じ。うん。もう右崖だもん。崖。今向かってるのが。うん、落合集落っていうところで、うん。今もね。人が住んでる場所になるんだけど。うん、そこは。国の。重要保護地区になってるんだよねでなんでそこに向かってるかっていうと、うん、さっき言った平家の話にまつわる場所の一つで、うん、その平家の落ちうどが隠れ住んでたって言われてる村なんだよね、うんうん、あそうなのそうそれが見れる展望場所があるからちょっと見てみたいなと思ってなるほどしかもそこすごいのがさ山のすごい急な斜面に標高差3 9 0ルあるところ上から下までこう家が点在してて昔の人がどうやって行き来してたんだろうって感じの場所なんだってへえー、崖にねそう崖にえー、すごいねこれが落合集落うんすごいねすごいねこんなに下から上まで斜面に家があるって、うん、なかなかないんじゃない高低差三百九十メートルだっけ。うん。やばいな。下から上まで上がんたいのね。<笑>ね。なんか一応ジグザグにこう道が見えるけど、多分上まで上がっていくの、その道通るんだろうね。ね、一番上の人とか大変よな。うん。ここは確かに国道から見えないじゃん。うん。だから、ここに隠れ住んでたっていうのはなんかわかるね。うん。木もさ、結構高くて周り囲んでるし。確かに伝説通り、ここに平家の落ち人たちが、うん。住んでたのかもしれないねかもしれないねこれが日本の重要保護地区ですなんか全国に百数十箇所あるうちの一つでしょうん。平家は源氏に敗れて、うん、また再興を願ったんだよね、うん、それで安徳天皇を守るためにこの伊屋の町に隠れ住んでたんだけどその安徳天皇は、まあ、熱,と熱病とかいろいろ流行ってたから、まあ、病気で幼くして亡くなってしまったらしいんだけど、うん、その安徳天皇のお墓がこの神社にあるらしいだから社がないのかうん神社なのにねうん墓に社なんて建てないもんねうん、うんサヤ住宅平家の子孫という由緒を持ち長らく慰れ特別の役職を務めてきたと伝えられるこれかこれだすごえー、確かになんか山奥にひっそりって感じ立派だねうんうわすごいわこれ確かな帰れるんでしょうん、入ってみたいご自由にお入りくださいだってへお邪魔します開けるよ、うん、めっちゃ広い<笑>天井がめちゃ高いすごいへお邪魔しますお
すごいなんか下座敷なんかこんなになんか板が大きい感じって初めてかもすごい一応保存修理工事もされてるみたいだねうんうんあここはこう引き場あご飯食べるところじゃないのかこう引き場ってなんだろうね何の粉を引くんだろうでも色りっぽいけどね、えー、ね色りっぽいよねうんすごあっちにもあるあ,あっち台所って書いてある似てない、うん、確かに何が違う<笑><笑>縁側じゃん。縁側。いいな。本当だ。出てみよう。うん。あ、続いてんだね。うん。あ、なんか、昔の家っぽい、この感じが。うん、うん。お隣の部屋まで外から行けるっていう。いいね。あ、終わった。<笑>でも、これ確か台所だから。外からさ、開けなかった。外からさ、多分。直接台所行けるようになってる、うん、しここも寝室開かなかったへえー、じゃあこれトイレかあそうかもねねお確かにここだったらさ見つからなそう追手にわ、うん、かんないその頃から住んでたとは限らないけどもしこれがね伝説の通りさ逃げ隠れたっていう場所だったら、うん、絶対見つかんない気がするそうだね炊事場だってねえこう靴で入るんだねその土足でね自分たちだったらここにキャンプ道具置きたいなうん炊事場いいね土間欲しいねうんいいじゃんなんかプチガレージみたいな感じでうん、うん、えー、こんな感じなんだなんかここもともと池っぽいよねうんなんか苔も結構あるし多分水があった感じがするね鯉とか泳いでそううん立派なやっぱ屋敷だったんだよここはうんいいねこう廊下からこう見えるんだようん素敵ですすごい立派だよねカズラ橋渡り口来ました定番スポットだねうんでもね、うん、その絶景スポットってだけじゃなくて結構さっき言ってた平家にも関わってんだよね、うん、その平家がなんで関わってるかっていうとその昔源平合戦があって、うん、源氏と平家がこう戦ったんだよね、うんうん、でずっとこう戦ってて最終的に山口の壇ノ浦っていうところで最終決戦をして、うん、そこで平家が破れて滅亡したというのが歴史上の出来事なんだけど、うんうんだねうん、でもここのイアの人たちの言い伝えでは平家を滅びてなくてその時に最終的に戦った人は影武者で、うん、もう本家はこっちのイアに隠れ住んでたんだって。でそこで逃げ隠れた時に、うん、このカズラ橋がかなり重要な役割をしていて、うん、このカズラ橋は植物でできた橋なんだよね。でいざもしも追手がね気づいて追ってきた時に、うん、この橋を通ってこなきゃいけないから平家の人はこれを切り落としちゃえば追手が来れないっていうのでこれを植物で作ったらしいよ。なるほどね、うん、しかも今3年に1回いまだにね張り替えてるんだって、うんえー、ちょっと怖くない怖いちなみになんか次の張り替え時期はもう1月ぐらいなんだって。うん、あそうなんだってことは結構ギリギリじゃない、うん、大丈夫なんかなでも結構楽しみ、うん、その昔のさ人が作った橋っていうのとそういう伝説が関わってる橋、うん、怖いよね怖いよね、ま、楽しみだなんか見えんのかなこっからあ,あ,あれだあれだ
うわ結構結構捕まってるよ<笑>怖いのかな怖そうねゆっくり渡ってるもんうんでも見てこの下の景色すごい綺麗めっちゃ綺麗確かにここに落ちたらちょっとたまりもないね、うん、えー、でもあんなぶっとい橋切り落とせんのかな逆に確かに昔はもうちょっと簡易的だったんじゃないああそうかもねうんそんな観光客向けじゃないもんね、うん、当時はでもすごいさ同化しててちょっと気づかないかも確かに橋にもでも3年に1回ってなんかこのカズラ橋も、うん、この植物が育つのに2三3 0年かかるんでしょ、うん、あらしいね、うん、だからどんどん原料がなくなってきてるって書いてあったうわあじゃあもしかして将来持続可能かわかんないねうんえ隙間めっちゃあるんだけど怖っすごっえー、すごすぎー渡りますうわで見てめっちゃ隙間あるやばこれ普通に踏み外したらさ足落ちるよ落ちそうだねうんあえわ誰か揺らされる。やめて。誰か揺らしてる。<笑><笑>やばいやばい。あ結構怖いかも。結構隙間あるじゃん。あるある。すごい。えそれがさこんなさ、うん、こんな鶴だけ。うん。ってさ、うん、上から見たらさ、うん、えそれがさこんなさこんな鶴だけでできてるっていうのがやばい。確かに。うわ。すごいね。すごい。おお。結構揺れる。わあ揺らしてる誰かがやばい。<笑><笑>あ結構こうしがみついて歩く気持ちわかるわ。うん確かに。うわこれ落ちたら命保証されるされないですねおおあでも下の水きれいめっちゃきれいたぶん追ってもゆっくり渡るから、うん、その間に切り落とせそう確かにこれやったらゆっくり渡るしかないよねねどう絶景です怖い怖い結構怖いよ、ね、あの立ってんのはいいんだよ、うん、でもなんか歩くとやっぱ結構下見ちゃう確かに初めてこんな橋渡った<笑>これ白口カズラを6トンも使ってんだって、うん、あ6トン、うん、めっちゃ使ってんなそれだけ見たうわすげえと思ってうわーすごいなーうんー確かに意外と普通に歩けるとーばし、とーばし。ちゃんと下見たら、歩けるね。うん。あ、すごい、こっちからの景色もすごいね。うん。めっちゃ綺麗。うん。こっちにも書いてあるんだ、いやのかずらばしって。確かに。これがビワの滝。昔、うん、平家がさここに逃げ隠れて、うん、自分のさ都に帰れないわけじゃん、うん、だからここで琵琶を引いてその寂しさをしのいだんだってなるほどねこの滝の感じも癒されるしねね本当は帰りたかっただろうねうんすごい立派だねうん,ん苔もすごいしめちゃくちゃ綺麗なんだけどこの滝壺が、うん、めっちゃ綺麗泳ぎたくなるねうんよいしょこんな感じでしょいいねすんごいマイナスイオン感じるねうんめっちゃ感じるなんかこんな綺麗な滝ってあんま見なくないうんなんか飲めそうだよね。うん。え、これうまく取りたいな。綺麗だし。で、こまわしを一本ください。はい。うん。
あゆですかこれあゆとアメルそっち顔は見えるでしょう見える綺麗だよこっちはねカズラバシが見える、うん、うわいいなカズラバシビュー<笑>渡ってる人がいいでもこうやって見るとさ普通に橋に見えるよねうん普通の橋なんだけどさなんかあんなに近くで見るとさ植物感が確かにこれはイヤ名物のデコ回しデコ回しじゃがいも、うん、豆腐イヤこんにゃくだってへえー、そうなんだそうこれをあのこうやってくるくるいろりで焼いてるなんか昔の人が食べてたらしい。えー、いただきます。うん。間違いない。味噌系。うん。味噌。甘味噌。うん。うまい。こういうの好きなんだよね。うん。わかる。うん。はい。せっかくなので。久しぶりだよね。うん。うん。うまい。お魚好きだよね、うん、全部食べれるらしいうん、うん、ここ一個一食堂がね結構色紙あんのうんいろんな人のすごいねうんうんうまい,うまい肝内臓の部分がうんちょきれいここ。夜景。の日の字渓谷。すごいね、この夕字。ね、違う、日だよ、日。ひらがなの日。あ、ひらがなの、ね、日か。そう、で、日の字渓谷だって。へえ。すごい。ね。この辺ってさ、夜、う、景、ん、が二十キロぐらいにわたって続くんだって。あ、そうなんだ。全部剣さんから流れてきた水だってでもさこれ超大雨で川の流れが早かったら、うん、このなんていうの端っこの部分ちょっとぶつかるくないあーこうやって<笑>確かに、まあ、それでもしかしたら広がってるかもねねえちょっとずつどんどんうんすごいうわーでももっと水あった方が嬉しかったね確かになんでだろう今の時期だからかなうんこの近くにね伊温泉っていうのがあってここも平家ゆかりの温泉らしいから、うん、行ってみたいと思います、はい、すっごいとこにあるね、うん、絶対綺麗だわめっちゃ綺麗だねうんなんか山がさ重なり合うようにこう、うん、あるのすごいよねうんでその間をなんか川が縫うようにさ、うん、あるのが綺麗日帰り入浴で。はい。ケーブルで下るんだ。ねえ。見て。標高四百十三メートルだって。えー、からどんくらい下がるのかな。すごいね。ねえ。うわ。わ、結構な角度だよ。見て。本当だ。すげえ。あ、川のところまで行くんだ。わあ。初めて風呂入るためにケーブルかって、ねうん、あ行けなかったしょんべん構造いるよそこに本当だこれで行ったことにしようここすごい崖にあるんだよねうんなんかさ、うん、道路から見たときにすごかったね、うん、すごかった本当ポツンって山の中間ぐらいにあってさ、うん、本当秘境って感じだねそうだね来た来たすんごいゆっくり、うん、景色見れるんだろうね,ねかわいい
あんなよく下に温泉作れたのね確かにケーブルカー必要だわうんきたどこにいいかな前うんえあそこ座れるうんおおがいいでよいしょよいしょ特徴的だ。いきます。すげえ。ボタンを押させてもらった。露天風呂行きケーブルカー発車いたします。多少揺れますのでご注意ください。Welcome to Hotel Ia Onsen. The cable car is now descending to the open air bath. Oh, wait up. For your safety. Please remain seated at the door until the car comes to a complete stop. The cable car will stop automatically at the bottom. Oh. これもしブチって切れて落ちちゃう。皆様、本日はイヤオンセにお越しいただき誠にありがとうございます。このケーブルカーの定員は十七名。駅と駅の距離は二百五十メートル。標高差は。70m 片道の所要時間はおよそ5分でございます。200m ぐらい下ったんだよね。うん。それではゆっくりとイヤオン線の露天風呂をお楽しみください。Thank you for your どうだするめっちゃするねうん<笑>源泉って言ってたもんね久しぶりじゃない温泉に入るうん<笑>源泉かけ流しだそうですうん楽しみだ好きうんでは。まさに源泉かけ流しって感じの温泉だったね。うん、すごいぬるぬるっていうの。うん、つるつるっていうの。<笑><笑>そんな感じだったね、うん。すごい気持ちよかった。うん。Thank、you